les presento aquí un problema desafiante. ¿Por qué me gusta este tipo de problema para ustedes? Porque permite revisar no solamente conceptos, sino que también eh, revisar su aprendizaje de álgebra. Por eso les digo que si ustedes tienen buena base en álgebra, eh, las unidades siguientes van a ser relativamente comprensibles, fáciles, entre comillas, como yo sé que igual les cuesta a algunos de ustedes las matemáticas. Bueno, dice, ¿cuál es la distancia focal en la elipse definida por esa ecuación? O sea, si a mí me presentan una ecuación como la que aparece ahí, ¿cómo sé que es una elipse? ¿Cómo no puede ser una recta? ¿Cómo no puede ser una hipérbola? ¿No puede ser una parábola? ¿No puede ser una circunferencia? Así que por eso me interesa la revisión de este problema, ¿ya? ¿Cuál es la distancia focal en la elipse? Si no dijera en el enunciado que se trata de una elipse, ustedes tendrían que identificarla. ¿Qué figura geométrica, qué lugar geométrico me define esa ecuación cuadrática? ¿Ok?
está acá, me va a dar la diferencia de tu cuadrado. De ahí, recuerden que el C cuadrado era A cuadrado menos B cuadrado. De ahí se el valor de C, se relaciona A, B y C. Es que mayor, es que menor, y la C me da la distancia focal. Recordando eso, entonces ya mi problema está bien sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Cómo encuentro C? ¿Y cómo llego a partir de esta ecuación a esta ecuación? Esa es la parte que vamos a realizar esto en el Por lo tanto, daría 36. 
Voy a aprovechar una igualdad. Tráquense. ¿Qué modelo es el que señalaba anteriormente? Que tenía un cuadrado de binomio, pero un cuadrado, otro cuadrado de binomio, pero otro cuadrado, en igual a 1. Igual a 1. Siempre este número tiene que ser 1. Igual a 1. Entonces, ¿cómo llevo a mi modelo? para que tiene que de 1 entonces uno dice bueno, divido en realidad no es, no es malo dividir pero vamos a hablar mejor de simplificar entonces voy a simplificar por 36 se da cuenta la, la diferencia porque si yo divido 9 36 me da que dar un número decimal 0 como tanto 4 dividido en 36 me da 0 como tanto en cambio si simplifico Simplifico, se da cuenta de que la cosa es más sencilla. Simplifico por 36. Simplifico por 36, simplifico por 36, simplifico por 36. Entonces, considero solamente estos dos números. Simplifico por 9 y 36. Es decir, la fracción 9, 36. Simplifico por 9. Significa que divido el número por 9 y el denominador por 9. Eso me queda 1, me queda 4. Eso me conviene plantear acá. Así que voy a simplificar. Simplificar. Divido el numerador y denominador por el mismo número. Por lo tanto, acá me queda cuadrado de partido por 4. Acá me quedaría cuadrado de esto. Partido por 9. Simplifico por 4. 4 dividido por 4, 1. 36 dividido por 4, 9. Igual, 1. Así que a partir de esta ecuación, llego a esta. Y esta es la que me entrega información. Esta es la que me entrega información. Entonces, subrayo esto. Subrayo esto. Y borro lo anterior. Borro lo anterior. No corto, no me sirve, o sea, ya me saqué provecho de esto. Me saqué provecho de esto. Me saqué provecho de esto. Me saqué provecho. Dos. Cuatro. Entonces, dije que el eje mayor siempre va a estar asociado al número mayor que yo tenga acá. En este caso, entre 4 y 9, el mayor es 9. Por lo tanto, mi eje mayor es paralelo al eje vertical, al eje I. Por lo tanto, aquí va a estar mi eje mayor, paralelo al eje I. O sea, la elipse en esa forma. Pero a mí lo que me está preguntando es por distancia focal. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué? Si yo voy, es cierto, cuando estamos haciendo un repaso, un reforzamiento, me interesa reforzar alguna idea, algunos errores que a veces cometen los estudiantes. Entonces, de aquí digo que A cuadrado es 9, no 4. Recuerden que el eje mayor es A. B cuadrado es 4. C cuadrado es la diferencia. 9 más 4, 5. En consecuencia, en consecuencia, digo que C es raíz de 5. Si el cuadrado de C es 5, el número es raíz cuadrada de 5. Entonces, la distancia focal, la distancia focal es 2C. Por lo tanto, es el doble de este y esa es la distancia focal. Distancia focal. 12. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. 12. Esa sería entonces la respuesta correcta. Alternativa B. Entonces hemos realizado concentración de cuadrado de nombre, pero teniendo en cuenta la factorización. Y un modelo matemático de la elipse con centro no en el origen, sino que en otro punto cualquiera 
del plano cartesiano. Espero que manejen bien estos esforzamientos. ¿Ok? Pues sí, esa es la idea. Si no, vuelvan a revisar el video y lo repasen.